Welcome to AM PM special debate on this incident. Rashtra Vaptanga ne kaakunda, Deshe Vaptanga, Sanchalam Sushtin Chena 20, Disa Sangatana Paina, Irozu, Waka Bajita Yutamana 20, Media House Ga, Irozu Waka Chechen Chepatam, Dintla Spandin Chenduku, Visaka Vasalo Unit 20 Valo, Visaka Patna Unit 20, Aneka Vibhagalik Samanich Net 20, Amailu, Adivanga, Expert to Committee Gudamano, Irozu, Panel Airport Chedin Jagindi, Munduga, Yugunda Redgaro, Senior journalist, sir. Namaste, sir. Welcome to our discussion. Next, Kutukupala, Surya Ravgaru, Premuka, Vajilu, Padma Sri Award Grihita. Adivedanga, Maro panelist, Kirtana Garu, last student, Nyayava Durutulu Untu, Ame, Anekaman at twenty, Karakramal Chestunar. Danto Patuga, Visakla Untu at twenty, Chalamundi Amailu, Mukinga, College Going Amailu, Adivedanga, Private Udya. Samustala Panjas Nutun to Alandra Guday Rosmano, Churchill of Palgon and Gocharu. All of you, welcome to our program. Andy Munduga E. Churchini, this is Sangatana Jerigin Ventane, Pretty Wakram Guda Kadlipoem, Pretty Wakram Guda Spandincham. Munduga E. Sangatana Jerigin Apudu, Waka Amma Iliga, as a wall feeling ento, Telskuna Pretin Jadam, Mir Chapandi, A Sangatan Jerigin Apudu, Eman Pinch in the Miku. Nakete first chala bad and pitching, sir. In fact, bipod and nete as a lanti crore mogal inca unar madadesam loni. So alanti one encounter chase police like the chala munchpan chaser and meta and kuntum. Can alanti encounter and edi like adi public lo jarledu. It's a private thing. So alanti one inca public loni encounter chase unte bounded. So the animaja media unto on the Tuesday. So under kitelestun the other. So, Alanti Valley Inca public lo chase on the bound in the Nina Kunan. Madam, meet Shepard, Madam Arozu Sangatan Jerigindi, Media Lo, Dora Manandaki Telsindi. A Sangatan Chusin, what was your first reaction? Nakete Chala Bayes in the first of all. Akada Mana, Sister Gani, like in Kabaruna, uh, just imagination chase Kunte Chala ante Amain Antalaga, alcohol patinchi, rape chase. A burn chaser on te, chala and te bias in the Okamai duty kelly at China Pudenti, nine thirty Kamaiki security ledo and anting Kamaika put them waste as well. First of all, one out to good to pet call, Manamo putte the Kamaka dependency. Well, as look a mine ala chaser on ante, well, can counter chaser Adanta fine. Bane and the Kani, Prezalanta, Korkuna, Dadi Kadakada. A man elite champero, alaga champal and Jeppesi, Prezal Korkuna. Like, um, I was like, 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 like oka ammayi ga news chusi chaala ante chaala baadha paddam maname enta feel ava ante vaalu amma nanna aslu press elli vaalle elli vaalu amma nanna chaala ichesaru vaalu maatladamante em maatladtaru em maatladaleru manake evaro mana amma evaro manaku teliyadu aslu ala jarigindi ani cheppesi maname anta baadha paddam ante vaalla parents em ayipoyaru aslu meer cheppandi madam meeku ilanti sangatanalu chuse tappudu em anipistha untam um Bada ne the Pakan Pete, Atharat Mana Aluchin Chalsundi, Din Tarvata Evru. Nino bite a Nino Cardapilani, Nin Roju bite a Veltano, Nin Koni classes Nate and Chestano, a Proprochesarki Ratra Tumduna Rautundi. Next, like Adnina Yunduchemo, Na Chelli, like Pode, ever in a Yunduch, Adi Evero and a Pudinta Bada and a Pumanaval Keta the Lountundi. I mean Bada. Oka secondary eye pain, the bayam eco eye pain, the bite of a lalante bayam, a mouth on the epudy mouth on the epudy ever alone taru, ever in a mali, ever in a makodu, mana naval nigoda namadanki, are um, are the bayamas number, and take a put a column la la one than touch in a pillar kitchen and di chepi bipeda tardu, uh, e time throw the record on the na, um, uh, de alun tailani bipeda, the pralaka, e time throw the record on the na, bailun taru, jagartani chepko, sena, oka stage coaches, I guess. Hmm. And, and I am a mere chapandi. If you have a panel, you 
డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చాలా బాధాకరమైనటువంటి ఆన్సర్స్ వస్తూ ఉన్నాయి తిరగడానికి భయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది అని చెప్తా ఉన్నారు మీ మీరు ఏ అబ్జర్వేషన్ మీకు చేశారు ప్రతి ఒక్కరికి అంటే లైక్ మనం ఆ ప్లేస్లో ఉండి ఆలోచించాలి లైక్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక అమ్మాయి బయటికి వెళ్తుందంటే ఫస్ట్ ఇంట్లో వాళ్ళే తనని బయటికి పంపించట్లేదు అబ్బాయిలు ఉంటారు నువ్వు ఆ డ్రెస్ వేసుకుని వెళ్ళు ఈ డ్రెస్ వేసుకుని వెళ్ళు జస్ట్ రూమ్ నుంచి బయటికి రావడానికి మనకి అన్ని కాషన్స్ చెప్తున్నారు ఎందుకంటే సొసైటీలో సిచ్యువేషన్స్ అలా ఉన్నాయి ఒక ఇప్పుడు చూడండి పిల్లల్ని ఇప్పుడు చాలామంది ఇన్స్పైర్ చేస్తారు మోటివేట్ చేస్తారు మీరు ఈ ఏజ్లో బాగా చదువుకోవాలి బాగా ఇలా డెవలప్ అవ్వాలి పెద్ద యొక్క మంచి స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అలా మంచి స్టేజ్కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మేము యాజ్ అ కాలేజ్ స్టూడెంట్ మేము చదువుకోవడానికి వెళ్తాము అప్పుడప్పుడు మాది స్కిల్స్ ప్యాషన్స్ కోసం ఈవెంట్స్ చేస్తాము సో ఇవన్నీ షార్ట్ టైంలో వన్ అవర్ టూ అవర్లో అయ్యేవే కాదు మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయితే ఈవినింగ్ వరకు అవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు మిడ్ నైట్ కూడా అవ్వచ్చు సో ఆ టైంలో మేము అక్కడ మా ప్యాషన్ కోసం వర్క్ చేసుకోవాలా లేదంటే మన టైం చూసుకొని ఇంకా అది వదిలేసుకొని ఇంటికి రావాలా మనం బయటకు వెళ్తున్నామంటే పేరెంట్స్కి ఎలా అంటే గుండెన్ చేతిలో పట్టుకొని ఉండాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తుందో ప్రతి నిమిషానికి కాల్స్ చేయడము నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు ఏం చేస్తున్నావు సరౌండింగ్స్ ఏముంది లైక్ మనం బయటికి పంపుతుంటే మనము అక్కడ ఫ్రీడమ్తో మన డెవలప్ అవుతున్న మన హ్యాపీనెస్ కన్నా ఎప్పుడు ఏమవుతుందన్న భయం ఎక్కువైపోయింది కోపం అనేది చాలా వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి అందరూ భయపడుతున్నారు ఇప్పుడు లైక్ భయం ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది మనం భయపడితే వాళ్ళు ఇంకా భయపడతారు అలాంటి అబ్బాయిలు ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి రేప్ చేసి వీడియోస్ తీస్తారు కదా చాలామంది చేశారు ఈవెన్ సీసీటీవీలో కూడా ఇప్పుడు దిశ కేసు రికార్డ్ అయింది కానీ ఎన్కౌంటర్ చేసింది రికార్డ్ అవ్వలేదు సో వాళ్ళు లైక్ వాళ్ళు చనిపోయారు కానీ వాళ్ళు ఏ పెయిన్ తీసుకున్నారో మనకు తెలియదు సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు విక్టమ్సే కాదు ఎవరైతే చంపుతున్నారో వాళ్ళు కూడా ఆ టార్చర్ అనుభవించాలి వాళ్ళని చేసిన టార్చర్ అందరూ చూడాలి లైక్ నెక్స్ట్ ఎవరైతే చేయబోతున్నారో ఎవరైతే చాలామందిని అమ్మాయిలు టార్గెట్ చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళకి భయం పట్టాలన్నమాట మేము ఈ అమ్మాయిని ఇలా చేస్తే మా చావ అంతకన్నా భయంకరంగా ఉంటుందని వాళ్ళు భయపడాలి ఓకే లైక్ మేడం మీరు ఒక ఎంప్లాయీగా ఉన్నారు ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు మీకు ఆ సంఘటన తెలిసినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ ముందుగా నేనైతే ఆ విషయం తెలియగానే కొంచెం కొంచెం భయపడ్డాను అమ్మాయి అమ్మాయిని చూసాక కూడా కొంచెం బాధ వేసింది ఇప్పటికీ ఇంకా అలాంటి అలాంటివి జరుగుతున్నాయి ఇంకా అలాంటివి మానుకోలేదని చెప్పి చాలా బాధ వేసింది అమ్మాయిని చూడగానే ముందు నాకు ఏడుపోతు చేసింది అంటే ఇంకా అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా అలా చేసేవాళ్ళు అది నేను ఇప్పుడు పోలీసులు చేసింది తప్పు అంటే వాళ్ళు చేసింది కరెక్ట్ అన్ను ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చంప ఉండాల్సింది కాదు వాళ్ళ అమ్మాయిని ఎంతగా బాధ పెట్టారో వాళ్ళకి ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలియాలి అయ్యో నేను ఇలా తప్పు చేశాను తప్పు చేసి ఉండాల్సింది కాదు అని వాళ్ళకి వాళ్ళు అనుకోవాలి అది కూడా వాళ్ళు ఎవరికి తెలియకుండా చంపడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అందరికీ తెలిసేలాగా మీడియా ముందు అందరూ చూస్తుండగా చంపుంటే ఇంకా అబ్బాయిలు భయపడేవాళ్ళు ప్రతి అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని వాళ్ళ అక్కగాను చెల్లిగాను చూసుకుంటే ఇలాంటివి జరగకుండా ఉంటాయి అమ్మ మీరు చెప్పండి మీకు ఆ రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళారా మీరు కాలేజ్లో ఉన్నారా ఎప్పుడు తెలిసింది మీకు ఈ ఘటన ఈ సంఘటన అప్పుడు మీ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ ఆ రోజు అయితే నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాను అండ్ వెన్ ఐ కేమ్ హోమ్ బ్యాక్ దెన్ అప్పుడు నాకు తెలిసింది ఆ న్యూస్ అలాగా అండ్ ఫస్ట్ నేను ఆ బర్న్డ్ పిక్చర్ని యాక్చువల్లీ నేను ఫేస్బుక్ మీమ్లో చూశాను సో అది చూడగానే ఫస్ట్ అంటే ఇంత వైలెన్స్ మైండ్లో అసలు ఎలా వస్తుంది ఫస్ట్ అది థాట్ ఆ బర్న్డ్ బాడీని చూసి బాడీ అంతా గూజ్ బమ్స్ వచ్చేసింది ఐ మీన్ ప్ర అందరికీ తెలుసు ఒక అమ్మాయికి ఇంజెక్షన్ అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ఇంజెక్షన్ తీసుకోవాలి అంటేనే అంత భయపడతారు అలాంటిది ఒక అమ్మాయితో అంతలా రేప్ చేసి తన్ని అన్కాన్షియస్ చేసి కాన్షియస్గా ఉన్నప్పుడు తన్ని బర్న్ చేసి అలా అలైవ్గా అంటే తన జీ అంటే బతుకున్నప్పుడే అలా కాల్చి చంపేసి తను చనిపోయేంత వరకు వాళ్ళు చూస్తుంటే అసలు వాళ్ళకి ఆ ఇమోషన్ అసలు లేదు అంటే వాళ్ళని హ్యూమన్ సోషల్ యానిమల్ అంటారు కానీ అది సోషల్ అయితే అసలు లేదు ఓన్లీ యానిమల్సే మిగిలేదు ఇంకా దట్స్ మై ఒపీనియన్ ఐ మీన్ మైండ్ సెట్ అసలు ఇమోషన్ అనేది లేదు అంతే రైట్ మీ అభిప్రాయాలని చూస్తూ ఉంటే మాకు కూడా గూస్ బంప్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఒకసారి ప్యానల్ వరకు వెళ్దాం యుగంధర్ రెడ్డి గారు మీరు 
యుగంధర్ రెడ్డి గారు మీరు చాలా కాలం నుంచి జర్నలిజంలో ఉన్నారు ఎన్నో రకాల మార్పుల్ని సమాజంలో దగ్గర నుండి చూస్తున్నారు రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఈ ఈ సంఘటనని మనం ఏ విధంగా చూడాలి అసలు పోట టోల్గేట్కి సమీపంలో బండి పార్క్ చేయబోతే నువ్వు ఇక్కడ పార్క్ చేయడానికి వీల్లేదమ్మా అన్నారు అని దూరంగా లారీల దగ్గర పార్క్ చేయడానికి వాళ్ళు కారణమయ్యారు టోల్గేట్ సిబ్బంది నిజంగా టోల్గేట్లు మనకి రక్షణ కల్పించలేనప్పుడు టోల్గేట్లు ఎందుకు ఖచ్చితంగా టోల్గేట్కి అనుబంధంగా ఇప్పుడైనా ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత అయినా ఒక రెస్ట్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయాలి ఎవరైనా అనాథలు అభాగ్యులు అనారోగ్యంతో గురైన వాళ్ళు ఎవరైతే రాత్రిపూట మేము జర్నీ చేయలేము ఒక గంట రెస్ట్ తీసుకుంటామంటే టోల్గేట్ దగ్గర ఒక రెస్ట్ హౌస్ టోల్గేట్లు లక్షల లక్షల కోట్ల కోట్లు మన దగ్గర వసూలు చేస్తున్నాయి టోల్గేట్ అనేది ఖచ్చితంగా నిర్భాగ్యులకు రక్షణ కల్పించే ఎందుకంటే హైవే మీద ప్రతి యాభై కిలోమీటర్లకు ఒక టోల్గేట్ ఉంటుంది వ్యవస్థలో మనం జరిగిన లోపాల నుంచి మనం గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోకుండా పాత సిస్టమ్నే కంటిన్యూ చేస్తే ఈ తరహా సంఘటనలు రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఒకటే ఏమిటంటే ఈ సంఘటన చాలా దారుణం ఘోరం సంఘటన జరిగిన తర్వాత పోలీసులు ఆటవిక న్యాయాన్ని అమలు జరపడం కూడా దారుణం పోలీసులు కనుక ఇదే విధంగా చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకునే వ్యవస్థను మనం అంగీకరిస్తే పోలీసులు రేపు ఏం చేస్తారు ఒక వ్యవస్థను మనం బలోపేతం చేసామనుకోండి పోలీసులు ఏం చేస్తారు మీ మీద నా మీద కోపం కోపం ఉంటే మన మీద కూడా కేసు పెట్టి మనం కూడా ఎన్కౌంటర్ చేసేస్తారు గతంలో చేశారు కాబట్టి మనం ఒక సిస్టంలో మనం వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు సిస్టంలో లోపాలు ఉన్నప్పుడు ఈ ఈ తరహా సంఘటన జరిగినప్పుడు సిస్టమ్ని సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయాలి దీని మీద ఒక దేశవ్యాప్తంగా ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇష్యూ అయింది ఒక చర్చ అయితే జరగాలి చర్చ తర్వాత ఈ తరహా సంఘటనలు జరగకుండా ఉండటానికి కావాల్సిన వ్యవస్థను మనం నిర్మించుకోవాలి సీనియర్ జర్నలిస్టు యుగంధర్ రెడ్డి గారు ఆయన యొక్క ఎనాలిసిస్ని చెప్పారు నాలుగైదు పాయింట్లు చెప్పారు అంటే సంఘటన గురించే మనం బాధపడుతున్నాం దాని నుంచి ఎమోషనల్గా మనం మాట్లాడుతున్నాం ఆయన కన్స్ట్రక్టివ్గా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి సమస్యల పైన ఆయన మాట్లాడారు అది విన్ను వెంటనే మీకు ఏమనిపించింది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే అక్కడ ప్లేస్లో ఆమెని బైక్ పార్క్ చేయొద్దు అని అన్నారు కాబట్టి ఆమె వెళ్ళి లారీ పక్కన బైక్ పార్క్ చేశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలా ఆమెకు ముందే అక్కడ పార్క్ చేయమంటే వెళ్ళి అక్కడ పార్క్ చేయరు కదా ఇదంతా జరిగేదే కాదు వాళ్ళకే ముందు ఫైన్ వేసి ఇదంతా చేసి నీకు లైసెన్స్ లేదు ఇవన్నీ లేవని చెప్పి వాళ్ళకి ముందు కేసు ఫైల్ చేస్తే వాళ్ళు అసలు ఆ నైట్ అక్కడ ఉండే ఉండరు ఒక అమ్మాయి బల ఏ ఉండేది కాదు మన పోలీసులు అందరూ కరెక్ట్గా ఉంటే ఎవరు ఉద్యోగం వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేస్తే ఫస్ట్ ఎవరు అందరూ కరెక్ట్గా క్షేమంగా ఉంటారు నైన్ థర్టీకి ఒక అమ్మాయి రేపై చనిపోవడం ఏంటండి అంటే టెన్ టెన్ ఓ క్లాక్కి ముందు అసలు అమ్మాయిలు బయటికి వెళ్ళకూడదా అలాంటి రూల్ ఎక్కడ లేదు కదా అమ్మాయి అబ్బాయి అంటే ఇద్దరు సేమ్ అందరూ జాబ్స్ చేస్తున్నారు ఇంకా అమ్మాయిలే జాబ్స్ చేసుకుని ఇంకా వాళ్ళ పేరెంట్స్ని పోషించుకుంటున్నారు ఒక జాబ్ చేసే ఒక డాక్టర్ ఆ అమ్మాయి నైన్ థర్టీ ఆ టైంలో ఒక నలుగురికి దొరికి రేపు అయిపోయి చనిపోయింది అని అంటే ఎలా ఉంది అసలు పోలీసు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తేనేమో వాళ్ళు మాది ఇక్కడ ఈ పరిధిలో లేదు మేము కేసు ఫైల్ చేయము అన్నారట అది అసలు అది రాంగ్ అసలు ఎవరు చెప్పారు అది ఒక మా కూతురు లేదు తప్పుపోయింది అని అంటే నీ బాయ్ ఫ్రెండ్తో వెళ్ళింది అని చెప్పారు అని అన్ అని అంటున్నారు అవన్నీ అసలు రాంగ్ అసలు వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఎవరు ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే పోలీసు అంటే ఏంటి ప్రజల్ని కాపాడడానికే పోలీసు ఉన్నాడు దానికే ఉన్నాడు అలాంటిది కేసు ఫైల్ చేయడానికి వెళ్తే నీ అబ్ మీ అమ్మాయి ఎవరో బాయ్ ఫ్రెండ్తో వెళ్ళిందేమో ఈ టైంలో అది అది అసలు మాట్లాడే విధానమా వాళ్ళని అంటే సస్పెండ్ చేస్తారు వాళ్ళు మళ్ళీ ఒక వన్ టూ మంత్స్లో వచ్చేస్తారు జాబులు చేసుకుంటారు చక్కగా అంతా బాగానే ఉన్నది వాళ్ళ నాన్న వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది నెక్స్ట్ మూమెంట్ వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పిన ప్లేస్లో వెళ్ళి చూస్తే అమ్మాయి బతుకుతుంది కంపల్సరీ రేపు అయి అప్పటికి రేపు అయిపోయినా ఇంకేం జరిగినా అక్కడ అమ్మాయి బర్న్ అయింది త్రీ ఓ క్లాక్ ఆ టైంకి ఈ లోపల వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ మొత్తం చెక్ చేసి అమ్మాయిని బతికించగలిగేవారే కదా హాస్పిటల్లో పెట్టిన తర్వాత అయినని వాళ్ళు అసలు కేసే ఫైల్ చేయలేదు కేసే తీసుకోలేదు అసలు ఇంకా అమ్మాయిలకి పోలీసుల ద్వారా మాకు అసలు రక్షణ లేదు అని అంటే ఇంకెలా ఎలా మేము అండి బయటకు వచ్చేది మా మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఈరోజు ప్యానల్లో చాలా అంటే ఒక సంఘటన జరిగింది సంఘటన మీద ఎమోషనల్గా మాట్లాడమే కాకుండా దాని నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలి తద్వారా సమాజం ఎట్లా మారాలి అనేదే మనం అందరూ ఆలోచన చేయాలి ఆయన చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ అంటే సంఘటన జరిగింది ఓకే సంఘటన జరగడానికి ప్రోత్సహించినటువంటి వైఫల్యాలపైన కూడా మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఒక లైక్ మనం ఎప్పుడూ వింటూ ఉంటాం కదా ఒక కాయిన్కి పాజిటివ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఉంటుంది ఎన్కౌంటర్ జరిగింది అది ఇమోషనల్ ఒక మన
అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పటికే నేను చదివినంత వరకు చాలా రూల్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి చాలా సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఒక అమ్మాయి వెళ్ళి ఈవెన్ తన్ని ఎవరైనా సరే అబ్యూస్ చేసినా సరే తను ఏదైనా తప్పుగా తనతో మాట్లాడినా సరే వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయడానికి కొన్ని సెక్షన్స్ పక్కంగా వాళ్ళకి శిక్ష పడేలా కొన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సో వీటి గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక అమ్మాయికి తెలియజేయాలి ఇవి ఆ సెక్షన్స్ నువ్వు వీటి గురించి తెలుసుకో తప్పు జరిగినప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి ఫైట్ చేయి ఒక లీగల్ ప్రొసీజర్లో వెళ్ళాలి అండ్ మనం ఇక్కడ ఫాస్ట్ చేయాల్సింది పోలీస్ వాళ్ళకి ఎన్కౌంటర్ చేయడమో చంపడమో కాకపోతే మన లీగల్ ప్రొసీజర్ ఉంది కదా దాన్ని ఫాస్ట్ చేయాలి అది ఫాస్ట్ అయితే మేబీ ఆ ఎన్కౌంటర్ అనే యాక్షన్ అక్కడ జరిగిపో జరగకుండా ఆగుండొచ్చు ఐ గెస్ సో మన లీగల్ ప్రొసీజర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే అమ్మ మీరు చెప్పండి ఈరోజు దిశ సంఘటన జరిగినప్పుడు మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నట్టుగా పార్కింగ్ చేయడం దగ్గర నుంచి కంప్లైంట్ తీసుకోవడం వరకు ఎన్ని స్టేజెస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని స్టేజెస్లో కూడా ల్యాబ్సెస్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి అనేది మనం అందరం కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఈ ల్యాబ్సెస్ గురించి మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇన్ని పాయింట్స్ జరిగాయి ఇప్పుడు ఎన్కౌంటర్ చేశారు కదా ఫోర్ మెంబర్స్ని వాళ్ళకి జనరల్గా బేసికలీ పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమీ లేదు దే ఆర్ ఫ్రమ్ అ నార్మల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అదే ఒకవేళ వాళ్ళు పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఏదైనా హయో బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి ఉంటే వాళ్ళకి ష్యూర్గా కరప్షన్ ఉండేది అక్కడ మనీ ఇచ్చి కేసు అక్కడ క్లోజ్ చేసి ఎవరికి తెలియనీయకుండా పబ్లిక్కి వచ్చిన అది చూసి చూడనట్టు వదిలేసేవాళ్ళు సో ఇది ఎవరు నోటీస్ చేయలేదు వాళ్ళు నార్మల్ లైక్ నార్మల్ సిటిజన్స్ వాళ్ళు ఎంత లస్ట్ మైండెడ్ సొసైటీ లైక్ మైండ్ సెట్ మార్చుకోవాలి పీపుల్ది ఆ మైండ్ సెట్ మార్చుకోవాలి అండ్ అందరూ వాళ్ళ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అండ్ యాజ్ అ పోలీస్ ఆ రోజు ఇన్సిడెంట్లో యాజ్ అ పోలీస్ వాళ్ళు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి పోలీస్ డ్యూటీ ఈజ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద పీపుల్ అది కాకుండా వాళ్ళని పేరెంట్స్ని హ్యూమిలియేట్ చేయడం ఒక అమ్మాయి ప్రాబ్లంలో ఉందంటే అమ్మాయికి హెల్ప్ చేయడం అనేసి ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ని పట్టుకోవడం లైక్ అబ్బాయికి అమ్మాయికి ఎవరి క్యారెక్టర్ వాళ్ళది ఎవరి పర్సనల్ లైఫ్ వాళ్ళది ఏదో సిటిజన్ని మనం ఫస్ట్ చూసిన వెంటనే ఇంప్రెషన్ బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళని హ్యూమిలియేట్ చేయడం కాదు మనది ఏంటి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి అందరికీ వాళ్ళ డ్యూటీస్ కంట్రీలో యాజ్ అన్ ఇండియన్ సిటిజన్ దే హ్యావ్ టు నో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ చాలా లాస్ డిక్లేర్ చేసింది కానీ ఎవరు అది ఫాలో అవ్వట్లేదు రోడ్ మీద ఒక అమ్మాయి వెళ్తున్నప్పుడు బాయ్స్ తన్ని చూసి లైక్ విజిల్స్ వేయడం కాదు ఆ అమ్మాయికి ఏదైనా ఇన్సెక్యూరిటీ ఉందంటే తనకి సేఫ్ సేఫ్ సరౌండింగ్ ఉంచాలి షూర్ సార్ మీరు డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మీరు ఈ చర్చలో మనం ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నారు డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ అమ్మాయిలు ఉన్నారు వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్తా ఉన్నారు అంతకుముందు ఒక దిశ లాంటి సంఘటన జరిగింది ఏమనిపిస్తుంది దిశ సంఘటన ఇది భారతదేశంలో కొత్త ఏమీ కాదు ఆంధ్ర రాష్ట్రం భారతదేశంలోనే మహిళ అత్యాచారాల్లో మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉంది ప్రతిరోజు ఎక్కడో దగ్గర పసిపాప లేదా వృద్ధ మహిళ లేదా ఉద్యోగిని వారు రేపు చేయబడుతూనే ఉన్నారు గత ముప్పై ఏళ్ళు మనం గమనిస్తేనే ఈ రేప్స్ పెరిగిపోయినాయి కారణం ఏంటంటే ఒకటి ఉమ్మడి కుటుంబాలు లేకపోవడం రెండు చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి ఇంటిలో కానీ క్లాస్ రూమ్లో కానీ చెప్పినటువంటి విద్యలో నీతి పాఠాలు కానీ మోరల్ వాల్యూస్ కానీ తర్వాత జీవితం విలువ గురించి కానీ అక్క అమ్మ కూతురు కొడుకు సంబంధ బంధవ్యాలు కానీ చెప్పినటువంటి న్యూక్లియస్ ఫ్యామిలీస్ వ్యవస్థ వచ్చింది ఇవేళ మనకంటే నేపాల్ బాగుంది మనకంటే శ్రీలంక బాగుంది కాబట్టి ఈవేళ అత్యాచారాలు ఆగాలంటే ప్రభుత్వం నుంచి కొన్ని పటిష్టమైన నిర్ణయాలు జరగాలి అలాగే ప్రతి అమ్మాయి కూడా స్వయరక్షణ కోసం తను ఇప్పుడు నిరంతరం కూడా బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు నేను మృగాలుండే అడవులోకి వెళ్తున్నాను ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాదు ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో మేకవన్ని పురులు ఉన్నారు కాబట్టి నాకు నేను నా దగ్గర కత్తి లేకపోతే ఒక కారం పొడి లేకపోతే నేను కరెక్ట్ నేర్చుకుంటాను లేకపోతే నాకు ఆయుధం తెలుసుకుంటాను ప్రమాదం ఎవరు ఫోన్ చేయాలో నేను ఫోన్ చేస్తాను ఆ రోజు సిస్టర్ ఫోన్ చేసిన బదులు ఆవిడ హండ్రెడ్ జీరో నెంబర్ వన్ వన్ జీరోకి ఫోన్ చేస్తే కొంత అంటే రక్షణ కలిగి ఉండేదేమో మనం పోయి కంప్లైంట్ చేస్తే ఏ స్టేషన్ అవునది ఆయన దాన్ని రికార్డు చేసి వెంటనే సత్ సంబంధమైనటువంటి ప్రాంతానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి తప్ప మాకు సంబంధం లేదని చెప్పినప్పుడు ఆ స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి ఆ డ్యూటీ అధికారులని సస్పెండ్ చేయడం కాదు వారిని పూర్తి ఉద్యోగిని తొలగించాలి ఇప్పుడు కూడా సస్పెండ్ చేశారు ఇక్కడ వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయడం కాదు 
వారిని పూర్తి ఉద్యోగం తొలగించాలి ఇలాంటి రాడికల్ చైన్స్ వస్తే కానీ ఈ దేశంలో మరి భద్రత లేదు రానున్న రోజుల్లో మార్పు రావాలంటే దీనికి ఒక ప్రభుత్వం పరంగా సామాజిక పరంగా యువత పరంగా అన్ని వ్యవస్థల నుంచి కూడా ఒక మౌలికమైనటువంటి చర్చలు జరిగి ఈ భావజాలాన్ని మార్పు చేసినటువంటి వ్యవస్థ వచ్చి ఆ ముందుకు వెళ్ళాలి తప్ప లేకపోతే ఈరోజు మన ఆడపిల్లలు ప్రజాస్వామ్యం అనే అడవిలో మృగాల మధ్య నివసిస్తున్నారు ఈ మృగాలని మార్పు చేయడానికి చట్టాలతో పాటు సమాజంలో మార్పు రావాలి డాక్టర్ గారు మాట్లాడుతూ ఒక కీలకమైనటువంటి సజెషన్ చేశారు మీడియా ప్రభావం అంటే మీడియా అంటే సినిమానే కాదు మీడియా అంటే మాధ్యమంగా ఉండేటటువంటి ప్రతిదీ ఏదైనా సరే చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటున్నారు దానికి మీరు ఏమంటారు మీడియా యాక్చువల్లీ మనకి మీడియా అంటే సినిమా ఉన్నది టెలివిజన్ ఉంది యూట్యూబ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మీడియా అంటే మొత్తం ఓవరాల్గా స్పెషల్గా యాక్చువల్లీ మైండ్ సెట్ స్పాయిల్ చేస్తుంది అంటే సార్ చెప్పినట్టు పొర్నోగ్రఫీ ఒక వీడియోని అది సెన్సర్ చేయలేదు అంటే వీడియో ఇమీడియట్గా బ్యాన్ చేసేస్తారు తప్ప పోర్నోగ్రఫీ అన్న సైట్కి బ్యాన్ చేయట్లేదు ఆ పొర్నో పోర్నోగ్రఫీ సైట్ ఇంకా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఇంకా పెంచుతున్నారే తప్ప అది అసలు దేనికి యూజ్ లేదు అంటే అది కంప్లీట్గా ఇంటర్నేషనల్ అయినా నేషనల్ అయినా కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేసేస్తే హాఫ్ ఆఫ్ ది మైండ్ సెట్ అక్కడే స్టాప్ అయిపోతుంది డర్టీ థింగ్ మైండ్లో నుంచి పోతే ఎక్సైట్మెంట్ ఆ మా మైండ్లో ఉన్న అంటే ఒక అమ్మాయిని చూస్తున్నామంటే అది మదరా సిస్టరా నేబరా మనం కూడా ఒక లేడీ నుంచే వచ్చామన్న థాట్ ఫస్ట్ మైండ్లో వచ్చేస్తే ఆ పొర్నోగ్రఫీ అన్న సైటే ఆగిపోతుంది ఈ ఈ సంఘటన అంటే ఇంతకుముందు చాలా చర్చలు జరిగాయి దీని మీద బహుశా ఇదే ఎక్కడితో ఆగాలని కోరుకుంటున్నాం మన అందరం కానీ అందరూ న్యాయ వ్యవస్థ పైన ముఖ్యంగా పోలీస్ యంత్రాంగం పైన అందరూ కూడా చేయి చూపిస్తూ ఉన్నారు అంటే అసలు చట్టం ఏం చెప్తా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రజెంట్ ఎన్కౌంటర్ ఇష్యూ దిస్ ఈజ్ దేవర్ లాట్ ఆఫ్ లూప్ హోల్స్ దీనిలోని చాలా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి అండ్ లీగలీ దేవర్ దేవర్ లాట్ ఆఫ్ డిబేట్స్ ఆన్ దిస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ లాలో ఏమైందంటే ట్వంటీ ఫిఫ్టీ నిర్భయ యాక్ట్ తర్వాత లా ఏం చెప్పింది ఫస్ట్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ గురించి మాట్లాడింది ఆల్రెడీ సార్ చెప్పేశారు దాని గురించి సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇంకొకటి ఎన్కౌంటర్ కిల్లింగ్స్ మీద ఓన్లీ అంటే జీరో ఒక నిమిషం జీరో ఎఫ్ఐఆర్ ఎందుకు ఇంకా అందరికీ చేరలేదు ఎందుకు దాన్ని కంటిన్యూ చేయట్లేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డిబేట్ అవుతున్న ఈ ఇష్యూ అయిన తర్వాత జీరో ఎఫ్ఐఆర్ గురించి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వర్ టాకింగ్ దానికంటే ముందు మెనీ ఆఫ్ ద విమెన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద విమెన్ చెప్పాలంటే దే వర్ నాట్ అవేర్ ఇలా చేయొచ్చు జూరిస్ డిక్షనల్ గా ప్రాబ్లం లేదు ఏ పోలీస్ స్టేషన్ కైనా వెళ్ళి ఫస్ట్ నేను కంప్లైంట్ చేయొచ్చు ఎనీబడి ఫ్రమ్ ఆ రిలేటివ్ సైట్ దే క్యాన్ గో అండ్ కంప్లైంట్ అని కానీ ఈ ఇష్యూ తర్వాత ఈ ఇది బయటకు వచ్చింది ఇలాగ అయ్యిందని ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ యాక్ట్ ఎప్పుడు ట్వంటీ నైన్టీన్ ఎప్పుడు దే వాజ్ అ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ ల్యాబ్స్ అండ్ ఈ ఇది ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ప్రాబ్లం అని మనకు తెలుస్తుంది ఇంకొకటి ఈ ఎన్కౌంటర్ కిల్లింగ్స్ అప్పుడు లూప్ హోల్స్ అని దే వర్ టూ ఇష్యూస్ వన్ ఈస్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఇంకొకటి పోలీసు ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు సిఆర్పీసీలో మనకి ఏం చెప్పిందంటే ప్రొసీజర్ కోడ్లో ఇక్కడ కల్ప్రిట్ అనేది నీ మీద అసేల్ చేస్తే యూ క్యాన్ షూట్ హిమ్ అప్ టు డెత్ ఇది సిటిజన్ కూడా దే హ్యావ్ అ రైట్ టు సెల్ఫ్ డిఫెండ్ కానీ హౌ మెనీ విమెన్ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఇప్పుడు యాజ్ అస్ అ విక్టిమ్ పోలీసులు చేసినటువంటి చర్య అని మహిళలు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చట్టం చెప్తోంది అంటే వాళ్ళ మీద దాడి జరిగినప్పుడు కానీ ఏదైనా చేసినప్పుడు చేయొచ్చు ఎస్ చేయొచ్చు నేను డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి నువ్వు యూ కెన్ ఈవెన్ కిల్ దెమ్ కానీ అది అది ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అమ్మా ఇప్పుడు 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 ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా అమ్మాయి పైన లేదా ఒక మహిళ పైన ఏదైనా దాడి జరిగినా ఇబ్బంది కలిగించిన నేరుగా కోర్టులకి వెళ్ళి లేకపోతే ఒక లాయర్ని సంప్రదించి లేకపోతే ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళే వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉందా మన దగ్గర లేదు లేదు ప్లస్ విజిలెన్సీ అనేది లేదు మన పోలీస్ దగ్గర మా మన పోలీస్ వాళ్ళు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వాళ్ళు వెళ్ళి ధైర్యంగా అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేసినంత సిచ్యువేషన్ కూడా ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు మనం వెస్ట్రన్ కంట్రీస్తో ఇండియాతో కంపేర్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్స్ ఫైల్ బై ద విమెన్ ఆర్ వెరీ మచ్ లెస్ చెప్పాలంటే టెన్ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం అండ్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో దే ఆర్ ఎట్లీస్ట్ గోయింగ్ అండ్ దే ఆర్ ఫైలింగ్ అ కంప్లైంట్ మన ఇండియాలో అలా ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ సో
యుగంధర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఒక లాయర్ క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నారు సమస్యకి వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్ ఉంది అంటారు పోలీస్ స్టేషన్ కింద మేడం గారు చెప్పినట్టు పోలీస్ స్టేషన్ కి ధైర్యంగా వెళ్ళగలిగే పరిస్థితి మనకు ఉండాలి నెంబర్ వన్ ఇందాక చెప్పారు అంటే మనకు వ్యవస్థ ఉంది తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ కి ఎవరైనా మన్ని నిజంగా నిందితులు మన మీద తప్పు చేసేవాడిని పిలిస్తే కూడా సెక్షన్ ప్రకారం పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎవరైనా మీరు ఎస్ఐ గారు రమ్మన్నారని కానీ మనం తల పరిగెత్తుకుని నిలిపోవక్కర్లేదు మీకు మా మాకు నోటీస్ సర్వ్ చేయండి అక్కడ బుక్ ఉంటుంది బుక్లో రిజిస్టర్ చేసి కానిస్టేబుల్ని ఇచ్చి ఒక కాగితం ఇస్తేనే మనం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి ఈవెన్ ఏదో మరి మర్డర్ కేసుల్లోనే పెద్ద పెద్ద కేసుల్లో అయితే వెళ్తాం తప్ప మామూలుగా మీ మీద ఒక కంప్లైంట్ వచ్చిందంటే కంప్లైంట్ ఏమిటో నాకు తెలియజేయి తర్వాత పోలీసులు ఏమన్నా అనవసరంగా హెరాజ్ చేస్తే కోర్టులో ఈ రోజుకి న్యాయస్థానాల్లో ఆ సిస్టమ్ ఉంది జడ్జి గారు బెంచ్ ఎక్కగానే ఫస్ట్ అడుగుతారు ఫిర్యాదుదారులు గుమస్త ఆ కోర్టు గుమస్త బయటకు వచ్చి ఫిర్యాదుదారులు అర్జీదారులు అని మూడు సార్లు అరుస్తాడు పెద్దగా ఫిర్యాదుదారులు అర్జీదారులు అంటే రోజు వచ్చే క్లయింట్లు కాదు ఎవరైనా మాకు సమాజంలో మాకు అన్యాయం జరిగి గురి గురి అయ్యాము మాకు అన్యాయం జరిగిందని నేరుగా న్యాయమూర్తికి కంప్లైంట్ ఇచ్చే వాళ్ళ కోసం అరుస్తారు వాళ్ళు ఫిర్యాదుదారులు అర్జీదారులు అని అరుస్తారు అంటే పిటిషన్ పట్టుకుని అయ్యా ఫలానా ఎస్ఐ నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు మీరు కలగ చేసుకోండి అంటే జడ్జి గారు ఏమంటారు ఈ ఎస్ఐ నేను పిలవడానికి వీల్లేదు నిజంగా నువ్వు తప్పు చేస్తే ఈ స్టేషన్ వాళ్ళు నీ జోలికి రారు వేరే స్టేషన్కి నేను బదలాయిస్తాను లేకపోతే నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాను నాకు ఇదిగో నేను మూడు సార్లు తిరిగాను నా కేసు తీసుకోలేదని నేరుగా మనం జడ్జి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఫిర్యాదు ఇవ్వచ్చు జడ్జి గారు ఆదేశిస్తారు ఎస్హెచ్ఓ అని నువ్వు వెంటనే రికార్డు చేయమని ఇవన్నీ వ్యవస్థలో ఉన్నాయి వ్యవస్థలో ఉన్నప్పటికీ మన మన పాలకులు మన అధికారులు చేసేది ఏమిటంటే వ్యవస్థలు అన్నీ పెట్టుకుందాం కానీ ఎవరికి తెలియజేయమయ్యి గుప్పిడి మూసే ఉంచుతాం గుప్పిడి తెలిస్తే అందరికీ మనం వీక్ అయిపోతామని కాబట్టి ఇవి ముందు తెలియజేయాలి అన్నిటినీ మనం ఆ టూల్స్ని కూడా మనం వాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం ఆ దిశగా ప్రయత్నం అయితే జరగాలి ఆ దిశగా సమాజాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత పాలకులది అధికారులది కూడా డాక్టర్ గారు ఏం మాట్లాడతారు చెప్పండి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఏళ్ళు అయింది ఇప్పటికి కూడా మన యువత కానీ యువకులు కానీ లా పట్ల కానీ పోలీస్ స్టేషన్ల పట్ల కానీ ఎడ్యుకేట్ కాలేదంటే సిస్టంలోనే లోపం ఉంది రెండోది యుగంధర్ రెడ్డి గారు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళడానికి భయపడద్దు అని చెప్పారు నిజమే భయపడకూడదు ఎందుకు భయం వచ్చిందంటే పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి పొరపాటు ఎవరైనా మహిళ అక్కడికి కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే ఆవిడని ట్రాప్ చేసినటువంటి సబ్ ఇన్స్పెక్టరు ఆవిడని ట్రాప్ చేసినటువంటి పోలీసులు దురదృష్టవశాతి దేశంలో పది మంది మహిళలు పోయి కంప్లైంట్ ఇస్తే అందులో ఆరుగురు మహిళలను రేపు చేయబడడము లేకపోతే సెల్లో పెట్టి వారిని దుస్థితికి తీసుకురావడము మనం నిరంతరము చదువుతున్నాం ఇది పేపర్లో చదువుతున్నాము ఈ భయం కొద్దీ పోలీసు అనగానే భయం ప్రారంభమైంది అది తగ్గాలంటే నేనన్నది ఏంటంటే ముందు పోలీసుల దగ్గర నుంచే వాళ్ళు కళాశాలకు వెళ్ళి మేమేమి రాక్షసులం కాము మా దగ్గర మీరు రండి అని చెప్పి వాళ్ళు క్లాసులు తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్లీ పోలీసు అనే వ్యవస్థ రావాలి మనకి అది వచ్చినప్పుడు మాత్రమే పోలీసులు అంటే మనకి భయం తగ్గుతుంది డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అమ్మాయిని డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ విషయం పట్ల కూడా చర్చ జరుగుతూ ఉంది మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుంది అమ్మా డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయి జీన్ ప్యాంట్ వేసుకుని టీషర్ట్ వేసుకుని వెళ్తే అమ్మాయికి రేపు చేయాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది కదా ఇప్పుడు అమ్మాయికి ఇష్టాలు అలాంటివి ఏమి ఉండవు అప్పుడు జీన్ ప్యాంట్ వేసుకోవాలని అమ్మాయి అమ్మాయి అంటే కొన్ని ఫేస్బుక్లో పోస్ట్లు అవి పెట్టారు నైట్ టైమ్ అంతలా రెడీ అవ్వడం వద్దని చెప్పడం కాదు నా డ్రెస్సింగ్ ఏంటంటే అది ఎలాగైతే ఇవాళ ఇన్ఫెక్షన్స్ లాగా మొత్తం భారతదేశం వేసుకుంటున్నారు అలాగే మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రచారం చేయమని చెప్పారు చెప్తున్నాను జనరల్ గా టాపిక్ వస్తుంది కదా రైట్ చెప్పండి అంటే ఫేస్బుక్ లో అది పోస్ట్ లో అవి పెడుతున్నారు ఏమని దిశ సంఘటన జరిగిన తర్వాత డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అమ్మాయి లిప్స్టిక్ వేసుకోకూడదు అంటే అమ్మాయి అలా జీన్స్ అది వేసుకుని లిప్స్టిక్ అది వేసుకుని రోడ్డు మీద వెళ్తే వాళ్ళకి తీసుకెళ్లి రేపు చేసేస్తారా అంత చైల్డిష్ గా బిహేవ్ చేసే మనుషులు కూడా ఉన్నారు మన దాంట్లో అలా అని ఏం లేదండి డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అంటే ఒంటి నిండా బట్టలు వేసుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం అండి ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ గురించి మాట్లాడారు దాన్ని వినేటప్పుడు ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే పోలీసుల దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి కలిసి మాట్లాడే అంత హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి అంటారా సొసైటీ ఇప్పుడు అయితే లేవు అమ్మాయి భయపడుతుంది దేనికోసం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే అక్కడ ఉన్న పోలీసులు తనని ఏమైనా హెరాస్ చేస్తారేమో లేకపోతే మేము అక్కడికి వెళ్తే మమ్మల్ని తప్పుగా చూస్తారేమో
చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మంచి వాళ్ళే మంచి వాళ్ళు కాదు అని అనరు కానీ బయట ఉన్న టాక్ ఏంటంటే మన మైండ్ లో ఉన్నది ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళతో మనం మాట్లాడలేము వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు పోలీసులు అంటేనే దుర్మార్గులు మనం మనకి మైండ్ లో ఉన్న థాట్ అయితే అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి అంటే ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ వ్యవస్థ కూడా చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే పోలీసులు ఉన్నదే మనల్ని రక్షించడం కోసం కానీ మనకు వచ్చి బాధ వస్తే వాళ్ళతో చెప్పుకునేటటువంటి పరిస్థితి లేదు సో దీని పట్ల మీరు ఏమంటారు ఐ థింక్ పోలీస్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం అంటే ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నాం అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది అది మనం పోలీస్ చెప్పాలంటే పోలీస్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఎలా ఉన్నారో పక్కన పెట్టేస్తే వాళ్ళు దాని నుంచి సైడ్గా ఎలాగ కరప్షన్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ని తప్పించుకొని ఎలా దాని నుంచి మనీ తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నారు సో ఈ సిస్టమ్ ఉండగా మనం పోలీస్ నుంచి ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది నాకు తెలిస్తే అది హైలీ ఇంపాసిబుల్ థింగ్ అదే నేను చెప్తున్నాను సార్ వ్యవస్థ మారదు కానీ పోలీస్ ఫ్రెండ్లీగా మారతారని నేనేమంటున్నాను నాకైతే నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే ఒక తప్పు అంతెందుకు సార్ మొన్న ఇప్పుడు దిశ ఇష్యూనే తీసుకున్నారంటే ఏం జరిగింది మీరే చెప్పండి అక్కడ వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు ఏమన్నారు ఎవరితోనో వెళ్ళిపోయిందేమో అని అన్నారు అలాంటి పోలీసులు ఉన్న నేచర్ వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీగా వచ్చి మీరు ఏదైనా ఉంటే వ్యవస్థలో మార్పులు రావాలి సో చాలా భయపడే అవసరం లేదు వాళ్ళు మనకి సెషన్స్ కండక్ట్ చేసి తప్పకుండా పోలీసులు కూడాను ప్రతి కళాశాలకు వెళ్ళి మేము రాక్షసులు కాము దుర్మార్గులు కాము అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పటి నుంచి అయినా మనం స్టార్ట్ చేయాలి ఐ థింక్ మోర్ దెన్ పోలీస్ మనం మాక్సిమం ఒక పాయింట్ మీద గమనిస్తే ఒక ఉమెన్ అనేది ఒక 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 ఫీమేల్ ప్రాబ్లం అయినప్పుడు వెళ్ళి ఒక మేల్ పర్సన్కి చెప్పుకోవడానికి ఎంతవరకైనా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది ఐ థింక్ మనం వెస్ట్రన్ కల్చర్ నుంచి చాలా అడాప్ట్ చేస్తూ వస్తాం సార్ సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కల్చర్ వాళ్ళు ప్రతి స్కూల్లోనూ కౌన్సిలర్స్ని పెడతారు ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఒక కౌన్సిలర్ని పెడతారు మనకి అది ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా అవ్వచ్చు ఒక అబ్బాయి అది మనకి స్కూల్ అండ్ కాలేజ్కి ప్రిమిసెస్కి మాత్రమే చెందింది కాదు నీకు బయట ప్రాబ్లం అయినా సరే నువ్వు వచ్చి కౌన్సిలర్ చెప్పావంటే దాన్ని వాళ్ళు ఎక్సెప్ట్ చేస్తారు మనం వాళ్ళతో షేర్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇన్ అండ్ వెరీ లీగల్ వే మనకి హెల్ప్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేస్తారు ఐ థింక్ మనం ఈ కాన్సెప్ట్ని వెస్టర్న్ నుంచి తీసుకొని అడాప్ట్ చేసి మన స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా చేంజ్ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక ఫ్యాకల్టీలో ఒక మెంబర్లా ఉంటారు అక్కడ ఏంటంటే రెగ్యులర్ కౌన్సిల్ కౌన్సిల్స్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట స్టూడెంట్స్కి ఒక స్టూడెంట్ ప్రతి స్కూల్లో కూడా కౌన్సిలర్లు సైకాలజిస్టులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు విధులు సరిగా చేయట్లేదేమో నాకు తెలియదు కానీ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మహిళా పోలీసుల సంఖ్య పెంచాలి ఎక్కడ మహిళా పోలీసుల సంఖ్య లేదు కాబట్టి అది కూడా ప్రమాదం జరుగుతుంది ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లోను ఒక మహిళ మహిళలు వచ్చే కంప్లైంట్లు తీసుకోవడం దానికి ఒక మహిళను పెడతామని ఒక మాట్లాడుతా ఉంటారు చెప్పండి ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అన్నారు కదా సో నేను హైదరాబాద్లో ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు ఒకసారి పోలీస్ స్టే లైక్ ఆల్ ద పోలీస్ పీపుల్ కాలేజ్కి వచ్చారు సో వాళ్ళతో పాటు షీ టీమ్ కూడా వచ్చింది ఆ రోజు డే టైం వచ్చారు డే టైం వచ్చి మాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ అవర్స్ సెషన్ తీసుకున్నారు లైక్ మాకు లాస్ గురించి చెప్పడము అండ్ వాళ్ళు షీ టీమ్స్ ఇంకా వాళ్ళ పర్సనల్ నెంబర్స్ ఇవ్వడము సో ఏ టైంకైనా కాల్ చేయండి మేము ఇది ఈ ఏరియా పోలీస్ మేము మేము మీకు ఎప్పుడైనా హెల్ప్ చేస్తాం మీకు కావాలంటే మీరు వేరే ప్లేస్లో ఉంటే మీరు ఎలా కాల్ చేయాలి అన్ని సేఫ్టీ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు అదే కాకుండా ఆఫ్టర్ ద కాలేజ్ ఈవినింగ్ వాళ్ళు ఒక ఈవెంట్ పెట్టారనమాట ఆ రోజు ఏంటంటే లైక్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ని ఇయర్స్ అయింది సో మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏ చేంజెస్ వచ్చాయి మనకి ఇంకా ఏ తెలవాలి అండ్ పోలీస్ మన కోసం ఎందుకు ఉన్నారు అండ్ షీ టీమ్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి అండ్ మాది ఒక గర్ల్స్ కాలేజ్ సో గర్ల్స్ ఎలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి మాకు లైక్ అన్ని యా సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో టెన్ పర్సెంట్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ నేను చూసాను ఎందుకంటే నైంటీ పర్సెంట్ అట్ ద సేమ్ నేను Yeah, so how you support? Want you want or not? We want friendly police. Alanti police unte ne mag baya mane the poto ndi. Endu kante puru police station ki vella mante complaint iste val target ches tare mo le dante manami the valu chayya leka manali kure target chesi manali sirlo pete manali life ekar spoil hoto ndi. Right. Mere the ad ches tau na chapat. Sir. Um, మనం ఒకటి చూస్తూ ఉంటాం ఐ థింక్ మీడియా కూడా చాలా వరకు మారాలి సార్ మనం ఒకటి చూస్తాం సార్ ఒక ఎలా చెప్పండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోనంటే ఒక యాక్టర్ని తీసుకుందాం 
తన ఎయిర్పోర్ట్ లుక్స్ నుంచి తన హెయిర్ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ నుంచి తన ఏ డ్రెస్ వేసుకుంది అది ఏ బ్రాండ్ తన షూస్ ఏ బ్రాండ్ తన కాజాలు ఏ బ్రాండ్ ఏం వాడింది అంత పర్టికులర్గా మనం న్యూస్ చూస్తాం అండ్ దాన్ని మనం చాలా ఎంటర్టైన్ చేస్తాం అండ్ ఇది మారాలి సార్ ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ అంటే ఇప్పుడు మీడియా ఎలా తయారైంది ఎస్పెషల్లీ న్యూస్ ఛానల్స్ కానీ మనం తీసుకున్నా అంటే వాళ్ళు ఒక సార్ నిన్ను నేను నమ్మేది ఏంటంటే మన జ్యుడిషియరీ ఉంది కదా మన కోర్ట్స్ జరిగిన తప్పుకి న్యాయం చేయగలదు సార్ మాస్ మీడియా జరగబోయే తప్పుది ఆపే పవర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది నేను గట్టిగా నమ్ముతాను దాన్ని సో ఏం మారాలి అంటే సార్ ఇలాంటి విషయాలు వచ్చినప్పుడు అవేర్నెస్ న్యూస్ ఛానల్స్ క్రియేట్ చేయాలి గంటలు గంటలు సినిమా సెలబ్రిటీస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు దాన్ని కాసే పాపి కొన్ని సెక్షన్స్ కొన్ని లాస్ ఏవైతే స్పెషల్గా ఉమెన్ని సేవ్ చేస్తారో వాటిని టీవీలో వేసి దాన్ని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి ఈ లాస్లో వెళ్తే మీకు తొందరగా లీగల్ అప్రోచ్ మీరు అవ్వచ్చు లైక్ ఫీమేల్ సెక్యూరిటీ కోసం లైక్ ఎలాంటి అయితే మీరు ఎలాంటి సెక్షన్స్ మీరు మెయిన్గా తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ సెక్షన్ కింద వెళ్ళి మీరు ఇమీడియట్గా అతని మీద మీరు ఎఫ్ఐఆర్ రాయొచ్చు సో ఈ అవేర్నెస్ మాస్ మీడియా నుంచి ఐ థింక్ ఇట్స్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ యూనో మనం వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ జస్ట్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రేటింగ్ కావాలనుకుంటే వాళ్ళ ఛానల్ ముగిసి వెళ్ళిపోవాలి తప్ప మనం చెప్పిన విషయాలు పెట్టి కూర్చుంటే అక్కడ సాగదు వాళ్ళకి నేనే ఉంటానంటే ఈవేళ దూరదర్శన్ ఛానల్ మీరు ఊపించేయండి హిందీ కానీ తెలుగు కానీ ఏ ఛానల్లో కూడా న్యాయ వ్యవస్థ మీద ప్రతిరోజు ఒక ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది అంటే సో అదే అంటే ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ ఛానల్స్ అంటే ఈ దేశంలో నేను డాక్టర్ గా చాలా కాలం నేను ప్రయత్నించాను ప్రజలకి డెంగ్యూ రాకుండా ఏం చేసుకోవాలి లేకపోతే హెచ్ఐవి రాకుండా ఏం చేసుకోవాలి చెప్తానంటే అరవై వేల రూపాయలు అడిగారు నన్ను ఒక అరగంటకి నేను ఎందుకు అరవై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నేను ఛానల్కి వెళ్ళాలి నేను రైట్ అందుకని ప్రైవేట్ ఛానల్స్ అన్ని కూడా కమర్షియల్ ఛానల్స్ వాళ్ళు ఏం మీకు ధర్మం కోసం ఏం చేయరు వారు దానికి ప్రభుత్వం నుంచి ఒక ఒక లా రావాలి లేదా యాక్ట్ రావాలి దీంట్లో మనం ఇది కూడా ఒక డిబేట్ ఇప్పుడు మీడియాలో జరుగుతుందండి ఇప్పుడు అమెరికాలో నైన్ లెవెన్ అయింది ట్వంటీ అవర్స్ కూలిపోయాయి అమెరికన్ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసిన ఒకే ఒక వీడియో ఒక ఫోటో తప్ప ఈ రోజు వరకు ప్రపంచానికి అందులో ఒక క్యాజువాలిటీ కూడా మనం చూడం అందులో గాయపడిన వారు కానీ చనిపోయిన వారు కానీ ఒక రక్తం మరకు కూడా ఈ రోజు వరకు ప్రపంచంలో ఎక్కడ తెలియదు ఎందుకంటే అమెరికా మీడియా అంత స్ట్రాంగ్ ఉంది వేరేస్ ఇప్పుడు ప్రియాంక రెడ్డి పేరు నేను కూడా సారీ సారీ టు సే ఆ పేరు మాట్లాడకూడదు సుప్రీంకోర్టు గైడ్లైన్స్ అవి ఎవరైనా రేపు విక్టిమ్ పేరు బయటకు పెట్టకూడదు రేపు విక్టిమ్ ఫోటో బయటికి రాకూడదు అని సుప్రీంకోర్టు గైడ్లైన్స్ ఒక్క ఈనాడు నేను ఓపెనింగ్గా చెప్తాను ఒక రోజు తర్వాత ఈనాడు లెంపలు వేసుకొని మరుసటి రోజు నుంచి అత్యాచార బాధితురాలను రాసిన తప్ప మిగతా పేపర్లన్నీ కూడా పోటీ పడి ఫోటోలు వేసాయి ఫోటోలు పబ్లిష్ చేయకూడదు పేరు రాయకూడదు పేరు రాయకూడదు కాబట్టే రెండు రోజుల తర్వాత పోలీస్ కమిషనర్ గారు దిశాని పేరు పెట్టారు ఇప్పుడు మీడియా నిజంగా రైట్ వేలో ఉందా అంటే దీంట్లో అంటే సమాజంలో జరిగే లోపాలలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ అబోవ్ పాత్ర మీడియాదే మీడియా చేసిన తప్పుల వల్లే మీడియా ఈరోజు అన్ని వ్యవస్థలని తన చేతుల్లోకి తీసుకుంటుంది మీడియానే జడ్జిమెంట్లు ఇస్తుంది ప్రజలను రెచ్చగొడుతుంది చట్టాల గురించి చెప్పడం లేదు వాళ్ళ రేటింగ్ కోసం వాళ్ళ దానికోసం పాడు చేస్తుంది మీడియానే మీడియా మీద ఖచ్చితంగా నేను మీడియా నుంచే వచ్చానని చెప్తున్నాను ఎన్ని రకాల లోపాలు జరిగాయి యాక్సిడెంట్ జరిగితే యాక్సిడెంట్ ఫోటోలు వేయొద్దు యాక్సిడెంట్ ఫోటోలు వేసి పొద్దున్నే పేపర్ చూడగానే రక్త మరకలతో పేపర్ చూడకూడదు ఫారిన్ కంట్రీస్ అన్ని ఫాలో అవుతున్నాయి యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఏదో దూరం నుంచి ఒక ఫోటో వేస్తారు అలాగే పొద్దున్నే డెడ్ బాడీస్ ఫోటోలు వద్దు తర్వాత పసిపిల్లల మీద జరిగినప్పుడు పసిపిల్లల వరకు మరి ఒక రెండు సార్లు కోర్టులు ఫైన్ వేసాయి కాబట్టి ఈ కేసులో కూడా మీడియా విషయంలో ఆల్రెడీ నిన్న ఢిల్లీ హైకోర్ట్ ఢిల్లీ హైకోర్టుకి ఎవరు వెళ్ళారు ఢిల్లీ హైకోర్ట్ నోటీసులు ఇచ్చింది ఎవరికి ఇచ్చింది ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ అందరికీ నోటీసులు పంపించింది మీ మీకు ఎవరు ఇచ్చారు ఆ అమ్మాయి ఫోటోలు మీరు ఎందుకు షేర్ చేశారు మీ మీడియాలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లోను యూట్యూబ్లోను అభ్యంతరకరమైనవి ఉంటే బ్లర్ వచ్చేస్తుంది మీరు ఫేస్బుక్ చూసే ఉంటే కొన్ని కొన్ని ఫోటోలు కనీసం కొంత మార్పు వచ్చింది ఈ మార్పు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే చట్టాలు ఉన్నాయి మనకి ఇంప్లిమెంట్ చేయమని అడిగే వాళ్ళే లేరు మీ అందరికీ నా రిక్వెస్ట్ ఏమిటంటే మీడియా అనేది మీ చేతుల్లోనే ఉంది మీరు చూస్తే అది మీడియా మీరు చదివితేనే అది పేపర్ మీరు చదవటం మానేస్తే ఆ పేపర్కి బతుకు లేదు మ
ఆరోగ్యం గురించో వైద్యం గురించో వ్యవసాయం గురించో చెప్తే ఎవరో చూడటల్ల ఈరోజు హయ్యెస్ట్ రేటింగ్ జబర్దస్త్ జబర్దస్త్ అనేది ఒక బూత్ షో బూత్ కామెడీ షో ఎందుకు ఆదరిస్తున్నారంటే దానికి రేటింగ్ ఎక్కువ ఉందో చూస్తున్నారు అన్నారు మొన్నటి వరకు బిగ్ బాస్ వచ్చింది బిగ్ బాస్ అంటే ఏమిటి పది మంది అబ్బాయిలు పది మంది అమ్మాయిలు కలిసి నిర్బంధంగా మూడు నెలలో రెండు నెలల పాటు ఒక ఇంట్లో ఉంటాం అది ఎందుకు మనం చూడాలి ఎందుకు ఆదరించాలి వాటిని మనం ఆదరించడం మానేస్తే ఈ తరహా కార్యక్రమాలను మనం చూడటం మానేస్తే ఆ ఓటింగ్లో ఆ ఓటింగ్ కూడా గ్యాంబ్లింగే ఆ ఓటింగ్లో మనం పార్టిసిపేట్ చేయడం మానేస్తే ఫేస్బుక్లో మనం లైక్ కొట్టడం ఆపితే ఆపితే ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతాయి అల్టిమేట్గా పవర్ మన చేతిలో ఉంది మనం మీడియాని నియంత్రించాలి ముఖ్యంగా మీడియాని ప్రభుత్వాలు నియంత్రించలేవు ప్రజలే నియంత్రించాలి మీడియాని నిలదీయాలి ఇందాక నేనైతే విన్నాను పోలీస్ స్టేషన్కి మనం ధైర్యంగా ఎలా వెళ్ళాలో మీడియా కూడా తప్పులు చేస్తే మనం నిలదీయడం ప్రారంభిస్తే ఎస్ నేను 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 మీడియా వాళ్ళ క్లాసులు చెప్పాను ఈ రోజన్నా ఎవరైనా ప్రజలు ఇది తప్పు వార్త రాశారని ఎవరైనా ఉత్తరం రాస్తున్నావా మేము చిన్నప్పుడు మాకు కార్డులు రాయడం నేర్పారు పోస్ట్ కార్డు రాయడం నాకు వచ్చు పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అన్నలాప్ కవర్ పోస్ట్ డబ్బాలు వేయడం నాకు వచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు సరే మీకు ఆ సదుపాయం ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్ మెయిల్ 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 చేయండి గంటలు గంటలు ఎస్ మీ ఛానల్లో వచ్చిన తప్పిది అంటే మంచి వార్తల్ని మంచి కార్యక్రమాలని ప్రోత్సహిస్తూ పనికిరానేటువంటి వాళ్ళని అభ్యంతర పెట్టేటటువంటి స్వేచ్ఛ మీకుంది మీరు దాన్ని కనుక వినియోగించుకుంటే మీరే చేయాలి యువతలోనే మీరు సపోర్ట్ యుగంధర్ రెడ్డి గారిని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేడం మీరు చెప్పండి ఐ సపోర్ట్ యుగంధర్ సర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దే షుడ్ బి ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం అది ఇండియాలో చాలా ల్యాక్ అవుతుంది బికాస్ చాలా వరకు ది గవర్నమెంట్ అండ్ ద లెజిస్లేటివ్ సైడ్ ఈవెన్ ద జ్యుడిషియరీ హిండర్ చేస్తుంది జర్నలిస్ట్ ఫ్రీ స్పీచ్ అని ప్రొవిజన్స్తో ఇలాగా ఇలా ఇలాగ మీడియా చేయకూడదు ఇలాగ దేన్ షుడ్ నాట్ టాక్ అని అది చాలా వరకు హిండర్ చేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దాట్ చాలా వరకు మీడియాస్ బీన్ ప్రివెంటెడ్ ఇలాంటి కేసుల్లోని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి ఇలాంటి కేసెస్ గురించి మాట్లాడడానికి ఫర్దర్గా ఈ ఒక స్టేట్ ఒక స్టేట్ కాదు చాలా స్టేట్స్లోని ఇండియాలో ఇట్స్ ఇట్స్ బీన్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇంకా దే షుడ్ ఆల్సో యాక్ట్ ఎస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఇంకా పోలీస్ ఒక్కటే కాదు దే దే ఆర్ ఆల్సో స్టేక్ హోల్డర్స్ కానీ పోలీస్ షుడ్ బిసైడ్స్ పోలీస్ ఇండియా మీడియా షుడ్ ఆల్సో బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ దే దే ఆర్ ద థర్డ్ పిల్లర్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సే సో బిసైడ్స్ దాట్ ఐ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం అనేది వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ అండ్ కో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలా కూడా తీసుకోవాలి ఈవెన్ దిస్ కమర్షియల్ న్యూస్ ఛానల్స్ అనేది ఏమున్నాయో దే హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సిఎస్ఆర్ అనేది యూ ఓన్లీ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఏంటి ట్యాక్స్ రెడ్యూస్ చేయడానికి లేకపోతే ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి అలాంటి వేస్లోనే మేము మనం వెళ్తున్నాం కానీ ఇలాగా సివిల్ జస్టిస్ సోషల్ జస్టిస్ అనేది వాడట్లేదు వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ దాట్ మేనర్ సెపరేట్ ఛానల్స్ పెట్టుకోవడాలి అని బిసైడ్ దూర్దర్శన్ వేరే కమర్షియల్ రీజనల్ నేషనల్ న్యూస్ ఛానల్స్ కూడా దే హ్యావ్ టు గో మేక్ సెపరేట్ ఛానల్స్ అండ్ bring awareness or not among women only yeah. gender neutral undali yeah. even for men they have yeah. to educate nu rape avakodadu ani kaakunda you should not rape and parents you, you educational institutions law institutions anni teach cheyali so now ipudu ee roju motto overall discussion lo manam chusukunnatlayite anekamaina ante సంఘటన జరగడానికి గల కారణాలు దానికి సంబంధించినటువంటి అట్మాస్ఫియరు మనలో ఉన్నటువంటి ఫెయిల్యూర్స్ వీటన్నిటి గురించి డీప్గా డిస్కషన్ చేస్తాం ఇక ఫైనల్ కంక్లూజన్కి మనం వద్దాం అమ్మ మీరు తీసుకోండి ఒకసారి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇదే చివరి అవ్వాలి అని మనం అందరం కోరుకుంటున్నాం ఆశిస్తున్నాం ఇదే అవ్వాలని కూడా గట్టిగా అనుకుంటున్నాం బట్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలియని అది మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అమ్మాయిలకి సేఫ్టీ ఉండాలంటే ఏం జరగాలి ఫైనల్ గా చెప్పండి ప్రతి ఇంట్లో పేరెంట్స్ కి అవేర్నెస్ ఉండాలి దట్ అమ్మాయికే కాదు అబ్బాయికి కూడా సోష అంటే సో సొసైటీలో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అన్న స్పెషల్ గా వాళ్ళకి చెప్పాలి ఎవరికి చెప్పాలి అబ్బాయిలకి చెప్పాలి అబ్బాయిలకి ఇది అమ్మాయిలకి ఎలా ఉండాలి ఎలా చెప్తామో మేము డీసెంట్ గా ఉండాలి మేనర్ గా ఉండాలి గట్టిగా మాట్లాడకూడదు ఇలా కూర్చోవాలి అలా కూర్చోవాలి వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక్క మాట ప్రతి అమ్మాయిని చూసి వాళ్ళని మీ చెల్లు అమ్మ అని చూరు అది చాలు అదొక్కటి చెప్తే సరిపోతుంది అండ్ ఆల్సో అండ్ పోలీస్ దగ్గర అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి చెప్తే సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు ఒక అంటే పోలీస్ కేసు తీసుకోకపోతే తనని సస్పెండ్ చేస్తారు ఫుల్గా జాబ్ నుంచి తీసేయాలి అని బట్ ఆల్సో సీసీటీవీలో చూసి అక్యూజ్డ్ పీపుల్ని ఫోర్ పీపుల
వాళ్ళని ఆ టైంలో ఆ డ్యూటీ చేసిన మనిషి అక్కడ ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా నియర్ బై టో టోల్ గేట్ ఉంది అక్కడ వాళ్ళనే చెప్తే కనీసం ఆ అబ్బాయిలు పరిగెట్టేసినా ప్రాబ్లం లేదు తర్వాత పట్టుకోవచ్చు సీసీటీవీలో ఫేసెస్ ఐడెంటిఫై అయ్యింది కాబట్టి బట్ ఆ రేప్ కేసు ఆగిపోయేదేమో ఇమ్మీడియట్గా ఎందుకైతే ఆ సీన్ దగ్గర అంటే ఆ ప్లేస్ దగ్గరలో ఉన్నది ఆ టోల్ గేట్ మాత్రమే ఫస్ట్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు చాలా తప్పు చేశారు అండ్ ఆ సీసీటీవీ ఆ సిస్టమ్ ముందు కూర్చున్న మనిషి కూడా చాలా తప్పు చేశారు బట్ ఆ మనిషిని ఎవరు ఐడెంటిఫై చేయలేదు తను అట్లీస్ట్ సస్పెండ్ కూడా చేయలేదు సో తను ఇది ఈ ఇర్రెస్పాన్సి ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ వల్ల ఇలాంటివి చాలా ఇంకా అవుతాయి సీసీటీవీ పెట్టి ట్రాఫిక్ దగ్గర అవన్నీ పెట్టడం కాదు ఆ సిస్టమ్ ముందు ఎవరో ఒకరు కూర్చుంటే ఇమీడియట్ గా అవి ఆగిపోతాయి సో ఆ చేంజ్ ఉంటే సరిపోతుంది మీరు చెప్పండి అమ్మా ఫైనల్ గా అమ్మాయిలు హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా ఎప్పుడైనా తిరగలిగి ఆనందంగా ఉండాలంటే మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు సార్ నేను ఫస్ట్ ఏమనుకుంటున్నానంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు పోలీసులు కేసు రాయాలంటే వాళ్ళు వాళ్ళు మనీ అడుగుతున్నారు సార్ లంచం అది పూర్తిగా మానేయాలి సార్ ఎవరైనా కేసు రాయడానికి వస్తే వాళ్ళు ముందు వాళ్ళు వెంటనే స్పందించాలి అలాగే సార్ మేడం చెప్పినట్టు స్టేషన్స్ లోని అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఎక్కువ మంది ఉండాలి అప్పుడు అమ్మాయిలు ఫ్రీగా వెళ్ళి వాళ్ళ కేసులు అమ్మాయిలకు చెప్పుకుంటారు అబ్బాయిలకు చెప్పడానికి చాలా మంది భయపడుతున్నారు కాబట్టి అమ్మాయిలు ఉంటే వాళ్ళకి ఫ్రీగా చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు కూడా స్పందిస్తారు వెంటనే అబ్బాయిలు కన్నా అమ్మాయిలు నెక్స్ట్ ఇంటిలో కూడా అబ్బాయిలకి వాళ్ళు చెప్పాలి మీరు అమ్మాయిలతో ఇలా బిహేవ్ చేయండి అంటే అన్ని అమ్మాయిలకి చెప్తున్నారు రోడ్డు మీద ఈ టైం తర్వాత మీరు బయటకు వెళ్ళొద్దు మీరు ఇలా ఉండాలి మీరు అబ్బాయిలతో ఇలా మాట్లాడండి అని అదే విషయం అబ్బాయిలకు కూడా వాళ్ళు చెప్పాలి అబ్బాయిలు పుట్టగానే వాళ్ళకి అప్పటి నుంచి వాళ్ళకి చెప్తూ రావాలి అమ్మాయిలకి ఎలా ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే సమాజం అమ్మాయి పుట్టగానే వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా భయపడుతున్నారు అంటే అమ్మ మా అమ్మాయిని అంటే అబ్బాయిలు ఏం చేస్తారు ఇప్పటికీ మా డాడీ నన్ను నన్ను తీసుకెళ్ళడానికి ఈవినింగ్ వస్తారు ఆఫీస్కి ఆఫీస్కి రోజు వస్తారు నన్ను తీసుకెళ్ళడానికి ఇప్పుడు సమాజం అలా తయారైపోయింది ఇప్పుడు డాడీ నేను బయటకు వెళ్దాం అన్నా సరే ఆయనకి ఎన్ని పనులు ఉన్నా సరే ఇప్పుడు వస్తున్నారు నా కోసం ఇప్పుడు సమాజం అలా తయారైంది ఇద్దరం బయటకు వెళ్దామని అడిగినా సరే ఆయన ఒప్పుకోవట్లేదు ఎందుకంటే బయట సమాజం ఇప్పుడు మనుషులు అలా చూస్తుంది ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి బయటకు వెళ్తే వాళ్ళ ఫాదరా అన్నయ్య తమ్ముడు అని చూడట్లేదు ఈ అమ్మాయి ఎవరితోనూ బయటకు బయటను తిరుగుతుంది చూస్తున్నారు సమాజం కోణంలో కూడా మార్పు రావాలి ఇప్పుడు మనకి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు అన్ని చెప్తున్నాము మన గవర్నమెంట్ కూడా చాలా లాస్ ఇచ్చింది ఇవన్నీ చెప్పడమే కాకుండా మనం కూడా ఫాలో అవ్వాలి యాజ్ అ సిటిజన్ అందరూ వాళ్ళ డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తెలుసుకొని అవి ఫాలో అవ్వాలి అండ్ ఒక అమ్మాయి గట్టిగా అరవద్దంటారు తను లిమిట్స్లో ఉండాలంటారు కానీ ఎవరైనా తప్పు చేస్తే తన వాయిస్ రేస్ చేసే ధైర్యం తనకు ఉండాలి సెల్ఫ్ డిఫెండెన్స్ నేర్చుకోవాలి ఎవరైనా అబ్బాయి తనని కొంచెం మన క్రిటిసైజ్ చేసినా హ్యూమిలియేట్ చేసినా అతన్ని అక్కడే పట్టుకొని పనిష్ చేసేదంటే పోలీస్కి కంప్లైంట్ చేసే ధైర్యం అమ్మాయికి ఉండాలి అండ్ తను ఏది ధైర్యం రావాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫ్యామిలీలో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ ఇప్పుడు చూడండి మన పేరెంట్స్ మనకి ఇలా చెప్తారు ఇది మనం ఫాలో అయ్యేది మన పేరెంట్స్ని వాళ్ళు మనకి మంచి గైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి తన సన్కి పర్సనల్గా మదర్ తను బయట సొసైటీ గురించి చెప్పిందంటే మా అమ్మాయి ఇంత సఫర్ అవుతుంది సో ఇంకొక అమ్మాయి నా వల్ల సఫర్ అవ్వద్దు అని అతనికి తెలుస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం అతని సిస్టర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం అండ్ ఆ అమ్మాయికి ఎలాంటి ధైర్యం ఉంటుంది నాకు ఇంట్లో సపోర్ట్ ఉంది సో నేను బయట ఏం మా వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు ఇప్పుడు చూడండి యాజ్ అ సిటి ఇప్పుడు అన్నారు కదా యూత్ మేము డెవలప్ అవుతున్నాం వీఆర్ లైక్ We are going to shine. We are developing. But if we are going to develop, we will be able to shine in the country. Now, we are going to the awareness program. But we are not aware of it. 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 Right. 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 Point A. Implementation. లాస్ ఏవైతే ఆల్రెడీ ఉన్నాయో అవి ఫాస్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి మన జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ అనేది లీగల్ అప్రోచ్ ఉంటుంది కదా అది చాలా క్విక్ కావాలి అప్పుడే ఇలాంటి వాటిలో లైక్ తప్పు చేసామంటే అరే ఎలా ఒకలా తప్పించుకుంటా ఆ సెకండ్ థాట్ పోతుంది తప్పు చేయొద్దు చేస్తే తప్పకుండా మనం పనిష్ అవుతాం అన్న థాట్ వాళ్ళ బ్రెయిన్లో ఉండాలి సో పాయింట్ బి మోరల్ ఎడ్యుకేషన్ మనం 
మన ఎలా అయితే ఆడపిల్లకి చెప్తామో ఇలా ఉండాలమ్మా అలా ఉండాలమ్మా మన ఇంట్లోనే అతి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక నుంచి అబ్బాయికి కూడా అదే మనం చెప్పాలి నాన్న ఇలా వెళ్ళా అంటే ఒక అమ్మాయికి నువ్వు మాట్లాడే ముందు ఆలోచించు నేను ఒక ఆడపిల్ల నన్ను ఇలా అంటే నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తా చెప్పు సేమ్ నువ్వు అలానే లైక్ ఒక అప్రోచ్ నీకు ఇంకో అమ్మాయికి కూడా ఉండాలి ఎవరైనా తప్పు చేస్తుంటే అక్కడ వెళ్ళి ఆపు ఒక అమ్మాయిని ఒక ఇబ్బందిలో ఉంటే తనని హెల్ప్ చేయి అన్న మోరల్ వాల్యూస్ ఒక పేరెంట్గా ఇవ్వాలి అంటే మనం ఫ్యామిలీ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అమ్మాయిలకి చెప్పినట్లే అబ్బాయిలకి కూడా చెప్పాలి దిశ విషయంలో ఇప్పటి వరకు మనం ఇంత ఫైట్ చేసాము ఇదంతా బాగానుంది వాళ్ళకి ఎన్కౌంటర్ చేస్తారు అంతా ఫైన్ నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఇలాంటిది రిపీట్ అవ్వకూడదని మనం అనుకుంటున్నాం ఎలాంటి చట్టం రావాలంటే ఒకవేళ రిపీట్ అయితే వితిన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్లో వాళ్ళకి అంటే ఇలా ఇలా రేపు ఏం జరిగినా ఎన్కౌంటర్ కానీ హ్యాంగ్ కానీ ఏదో ఒకటి చేయాలి కంపల్సరీగా అప్పుడే నెక్స్ట్ అన్న వాళ్ళకి భయం వస్తుంది ఇన్ని డేస్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ మనం ఇంత ఇది చేస్తేనే కానీ వాళ్ళు చేయలేదు మరి దానికి ముందు చేసిన వాళ్ళందరూ అలాగే ఉన్నారు ఇప్పుడు అందరు అందరి క్వశ్చన్ కూడా అదే ముందు చేసిన వాళ్ళందరినీ ఎందుకు తీయలేదు వీళ్ళని ఎందుకు తీశారు అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు లైక్ ఇప్పుడు అది ఏదో పొలిటీషియన్స్ ఎవరిదైనా అయితే ఇదంతా పక్కకు పెట్టేస్తారు కంపల్సరీగా పాయింట్ ఏంటంటే అది ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తారు లైక్ ఇప్పుడు చనిపోయిన ఆ ఫోర్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీస్ కూడా చాలా అంటే చాలా పూర్ వాళ్ళు వాళ్ళు అంత పూర్ అనా లేకపోతే వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదన్నా వెంటనే చంపేశారు అన్నది ఒక పాయింట్ ఇదంతా పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోన్ అనేది మనం వాడేది ఒక మంచి కోసం వాడుకోవాలి ఫోన్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఫోన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంతా ఇప్పుడు నువ్వు ఒక చైర్లో నువ్వు కూర్చున్నావు నీకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఆ పాన్ వెబ్సైట్స్ అవి ఉన్నాయి వాటిని మీరు రిమూవ్ చేయించవచ్చు కంపల్సరీగా అలా అలాంటి వాటిలో ఉన్న ఒక అమ్మాయిని ఒక స్త్రీని ఎటువంటి బట్టలు లేకుండా వాడు చూసి నెక్స్ట్ టైం కూడా వాడు రియల్గా చేస్తున్నాడు రియల్గా చూస్తున్నాడు రియల్గా చేస్తున్నాడు దాన్ని కంపల్సరీగా అలాంటివి అన్నది పాన్ వెబ్సైట్స్ ఫస్ట్ రిమూవ్ చేస్తే అబ్బాయికి మైండ్ లో థాట్ ఉండదు మనం ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్ గా వచ్చింది కదా సార్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ హెల్మెట్ కి అయితే వన్ ఫిఫ్టీ యు నో లైసెన్స్ లేకపోతే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంత ఫాస్ట్ గా అది ఇంప్లిమెంట్ అయింది సార్ ఇప్పుడు ఐ గెస్ నేను నైంటీ నాట్ నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను ఎవరిని లైక్ హెల్మెట్ లేకుండా అయితే చూడలేదు ఈవెన్ లైక్ అక్కడికి వెళ్తున్న లైక్ ఈవెన్స్ వన్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ మ్యాక్సిమం ఎవ్రీబడీ ఆర్ వేరింగ్ ద హెల్మెట్స్ అండ్ గోయింగ్ సో ఐ థింక్ ఇంతే క్విక్గా ఇంతే స్ట్రిక్ట్గా ఒకవేళ ఫీమేల్ సేఫ్టీ లాస్ని కానీ ఎంప్లాయ్ చేస్తే తప్పకుండా సగానికి సగం ఆగుతాయి సార్ ఐ గెస్ దిస్ అంటే లైక్ లేట్ అవుతున్న కొద్దీ అది లైక్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇన్ని రోజుల గురించి లైక్ టెన్ డేస్ అయింది దిశా లేట్గా ఇచ్చే జస్టిస్ జస్టిస్ అవ్వదని చెప్పారు అదే ఎగ్జాక్ట్ గా సార్ ఇన్ని టెన్ డేస్ అయింది మేబీ ఒక వన్ మంత్ తర్వాత మనం ఇదంతా మర్చిపోతాం సార్ ఒక వన్ మంత్ తర్వాత ఇదంతా మనం మర్చిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లేదు అక్కడికక్కడే లైక్ అది యునో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లైక్ ఉన్నప్పుడే కానీ దాన్ని అక్కడికక్కడ అరికడితే అది తప్పకుండా నెక్స్ట్ టైం ఇంకో ఇంకో తప్పు చేయాలన్నప్పుడు ఒక ఆలోచన వస్తుంది అరే నాతో ఇది అవుతుంది నీలిమా మీరు చెప్పండి ఈ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఎంత ప్యానల్ డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంది చివరిగా మీరు చెప్పండి ఇఫ్ యు ఆర్ బి హ్యాపీ అండ్ సేఫ్టీ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ పోలీస్ ఇవన్నీ రూల్స్ అన్ని పక్కన పెడితే ఫస్ట్ మన మెంటాలిటీ చేంజ్ అవ్వాలి సార్ సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇంట్లో పేరెంట్స్ చూస్తే ఇప్పుడు ఒక గర్ల్ బయటకు వెళ్ళిందంటే వాళ్ళు కూతురు టెన్ తర్వాత లెవెన్ మిస్డ్ కాల్స్ ట్వంటీ మిస్డ్ కాల్స్ అలా వస్తూ ఉంటాయి అలా ఒక బాయ్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకని మిస్డ్ కాల్స్ రావు బాయ్స్కి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ అన్న వాళ్ళు ఒక కూతురిని ఎలాగైతే వాళ్ళు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్తారో అలాగే బాయ్స్ కూడా అలాగే చెప్పాలి అండ్ నెక్స్ట్ వెన్ కమింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ ఇలాంటి యాక్షన్స్ అవి జరుగుతున్నప్పుడు స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాలి స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి అండ్ ఈవెన్ పోలీస్ కూడా ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కేసు వచ్చిందంటే వెంటనే రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అవ్వాలి ఇక్కడ కాదు అక్కడికి వెళ్ళండి అక్కడ కాదు ఇక్కడికి వెళ్ళండి అంటే ఈ లోపే అంతా అయిపోతుంది సో మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ యుగంధర్ రెడ్డి గారు టోటల్ ఓవరాల్గా కంక్లూజన్ మీరు ఇవ్వండి ఇప్పుడు యుగంధర్ రెడ్డి గారు ఎంత డిస్కషన్ అయ్యింది అందరూ కూడా ఇంకా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ఏఎం పిఎం
తను చెప్పినట్టు హెల్మెట్లు వన్ మంత్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగాం హెల్మెట్ లేకుండా ఎవరూ రావడం లేదు ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఆ రకమైన ఎష్యూరెన్స్ మన దగ్గర ఉన్న వ్యవస్థలో లోపం ఏమిటంటే ఎక్కడైనా ఇంతకుముందు కాలువల మీద బల్లకట్లు అని ఉండేవి కాలువ దాటడానికి పడవలు ఉండేవి ఎక్కడైతే పడవ మునిగి ముప్పై మందో ఇరవై మందో చచ్చిపోతారో అక్కడ మాత్రం బ్రిడ్జి కట్టేవారు రైల్వే గేట్లు ఉండేవి రైల్వే గేట్ దగ్గర ఎక్కడైతే లారీయో బస్సో పడి ఇరవై మంది చచ్చిపోతే ఆ తర్వాత అక్కడ బ్రిడ్జి కట్టేవారు మన వ్యవస్థ ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది వ్యవస్థలో మార్పులు ఎలా రావాలంటే రాబోయే ప్రమాదాలను మనం ముందుగానే ఊహించాలి పాలకులకి అధికారులకి ఆ మైండ్ సెట్ ఉండాలి ఈరోజు సైబర్ క్రైమ్ మీరు జస్ట్ ఇవాళ ఒక వార్త చూశాను ఎవరో పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర ఒక మేడం గారు పెట్రోల్ కొట్టించుకోవడానికి ఆగితే మీ ఇంటికి వచ్చి సర్వీస్ చేస్తామని విజిటింగ్ కార్డు ఇచ్చారు విజిటింగ్ కార్డు పట్టుకొని ఆమె చూసి కొంచెం దూరం వెళ్ళేసరికి ఫెయింట్ అయ్యి పడిపోయింది ఆ విజిటింగ్ కార్డుకి మొత్తం మొత్తం చల్లి ఆమె తర్వాత రాబరీ చేశాడు ఆమె దగ్గర ఉన్నాయని దోచుకున్నారు అంటే క్రిమినల్స్ చాలా వేగంగా ఆలోచిస్తున్నారు మన పోలీసులు మాత్రం ఇంకా పాత పద్ధతిలోనే అంటే పోలీసులు అని కాదు మన ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ అన్నీ పాత పద్ధతిలోనే ఉన్నాయి వ్యవస్థలు వ్యవస్థలు మారకుండా ముఖ్యంగా న్యాయ వ్యవస్థ పోలీసు వ్యవస్థ మారకుండా మనం చట్టాలు పార్లమెంట్లోనో అసెంబ్లీలోనో కూర్చొని ఎన్ని చట్టాలు చేసినా ఉపయోగమైతే లేదు నిర్భయ యాక్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఏమిటంటే ఎవరైనా మహిళ వెళ్ళి నేనేదో అత్యాచారానికి గురైనా నిర్భయ యాక్ట్ కింద కేసు పెట్టండి అని ఒక రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఎస్ఐ అడుగుతున్నాడు నిర్భయ యాక్టా అది ఎప్పుడు ఉందండి ఏ చట్టం కింద కేసు పెట్టాలి అని పోలీసులు అడుగుతున్నారు అంటే పోలీసులకి ఏ చట్టం కింద మనం కేసు పెట్టాలో ఆ చట్టంలో ఏ సెక్షన్ కింద ఇది అప్పుల మనమే చెప్పాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ దుస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వ్యవస్థలో మెరుగుపడాలంటే డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు వాళ్ళని కూడా రిఫ్రెష్ చేయాలి నేను సైబర్ యాక్ట్ గురించి ఏమన్నా కంప్లైంట్లు ఇవ్వడానికి వెళ్తే సైబర్ సిఐఓ సైబర్ డిఎస్పిఓ ఈ ఊర్లో ఎవరంటే ఎందుకు పనికిరాని తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పనికిరాని వాడు లేకపోతే రికమెండేషన్ లేని వాడిని తీసుకొచ్చి సైబర్ యాక్ట్లు వేస్తారు ఏమంటే సైబర్ క్రైమ్ కింద మీరు కేసు నమోదు చేయండి కొంచెం చూడండి మీరు ఓపెన్ చేయండి ఫేస్బుక్లో ఏదో అసభ్యకరమైన పోస్ట్ పెట్టాడంటే మా దగ్గర నెట్ లేదండి అని అడుగుతారు సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్లో నెట్ ఉండదు అది ఎలా సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్ అవుతుందో నాకు అర్థం కాదు మీరు ఇప్పుడు భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు వస్తే ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్ పెట్టారు దాని కింద కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ పెట్టారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే ఫస్ట్ యువతల సైడ్ వాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారా అవతల సైడ్ వాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారో చూస్తున్నారు ఎవరు డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళకే న్యాయం ఈ వ్యవస్థ ఇలాగే ఉంటే మనం మార్పుని ఆశించలేము నిజంగా నిన్నటి కేసులో ఇన్సిడెంట్ జస్టిస్ జరిగింది ఇదే టైంలో నిన్న ఇవాళ మందకృష్ణ మాదిగా నాయన ఒక సోషల్ యాక్టివిటీ ఆయన ఒక ప్రశ్న రైజ్ చేశాడు వేరే చోట ఇదే సంఘటన జరిగిన సమయంలో రెండు చోట్ల రెండు సంఘటనలు జరిగాయి వరంగల్లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఖమ్మంలో ఇంకో సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటనలో పోలీసులు ఎందుకు న్యాయం చేయలేదు అందులో ఒక దళిత మహిళ అత్యాచారానికి హత్యకి గురైంది వాళ్ళకేం న్యాయం చేశారు మీరు వీళ్ళకి ఇక్కడ న్యాయం చేశారు ఇది హైదరాబాద్లో ఉంది కాబట్టి మీడియా అటెన్షన్ డ్రైవ్ అయింది కాబట్టి రకరకాల కారణాలు ఆ అమ్మాయి ఫోటోలు అన్నీ అందుబాటులో వచ్చాయి కాబట్టి మిగతా అత్యాచారానికి గురైపోయిన ఫోటోలు లేవు కాబట్టి మీడియా వాళ్ళు అటెన్షన్ పే చేయాల దీన్ని మనం ఒక హోలిస్టిక్ గానే చూడాలి ఇది ఒక ప్రధాన సమస్యగా మనం గుర్తించి దీని మీద సమగ్రంగా అంటే మనం ప్రధానికి అమెరికా వైపు చూస్తాం లండన్ వైపు చూస్తాం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు లండన్లో ఒక వ్యక్తి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి ఇంట్లోకి వెళ్ళే సరికి డెబ్బై సిసి కెమెరాలో రికార్డ్ అయి ఉంటుంది ఆయన మూమెంట్ సింగపూర్లో మీరు రోడ్డు మీద ఉమ్ము వస్తే రోడ్డు మీద ఉమ్ము స్పిట్ చేస్తే ఐదు నిమిషాల్లో మీకు నోటీస్ వస్తుంది రోడ్డు క్రాస్ చేస్తే పోలీసులు ఎక్కడ కనపడరు సింగపూర్లో మనకి మీరు కనుక రూల్ వైలేట్ చేస్తే మీ సెల్కి మెసేజ్ వస్తుంది మీరు హోటల్లో గెస్ట్ అయితే ఆ హోటల్ రూమ్కి వస్తుంది ఎందుకు అక్కడ సక్సెస్ అయ్యాయి మన దగ్గర ఎందుకు సక్సెస్ కావటం లేదు అంటే ఆ ఏజెన్సీస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీస్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాయి అక్కడ మన దగ్గర ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీస్ కరప్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి మనం ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీలను కనుక సరిదిద్దుకుంటే ఈ సమస్యని సమీప భవిష్యత్తులో మనం సరిదిద్దుకోగలుగుతాం రైట్ సో ఓవరాల్గా ఈరోజు ఒక సంఘటన జరిగింది దాని మీద యావత్ భారతదేశం స్పందించింది వెంటనే ఎన్కౌంటర్ వరకు కూడా వెళ్ళి ఆ సంఘటన అక్కడితో ఆగింది కానీ దీనికి గల కారణాలు అంటే మొత్తం వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి లోపాలని ఈరోజు ఈ చర్చలో అందరూ కూడా కంఠాబద్ధంగా తెలియజేశారు దీనిపైన మార్పు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత అందరిపైన కూడా ఉందనేటటువంటి భావన వ్యక్తమైంది ఇది ఇవాళ స్పెషల్ డిస్కషన్ మరో అద్భుతమైనటువంటి ఉపయోగకరమైనటువంటి డిస్కషన్తో మీ ముందుకు వస్తుంది ఏఎంపిఎం లైవ్ ఛానల్ ప్లీజ